তো কারণগুলি মোটামুটি এরকমই কিন্তু একটি বড় অংশ আইএলডি বা ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজের কোনো কারণ জানা যায় না যেরকম যেটাকে বলবো তার একটা প্রধান অংশ হলো আইপিএফ বা ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিস এটা যদি আমরা বাংলা করতে চাই বাংলাটা শোনা এরকম অজানা কারণে ফুসফুসে অতিরিক্ত জৈব তন্তু বা ফাইবার জমে যাওয়া এই ফাইবার জমে গেলে কি হবে ফুসফুসের মধ্যে দিয়ে অক্সিজেন রক্তে পাস করবে না যাবে না যার ফলে তার এই যে পরিশ্রম অতিরিক্ত পরিশ্রম একটু পরিশ্রমে শ্বাসকষ্ট হয় কাশি হতে থাকে এবং সেই সব রোগীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে হাতের আঙুলগুলো নীল হয়ে আছে ঠোঁট নীল হয়ে আছে অর্থাৎ শরীরে অক্সিজেন পৌঁছাচ্ছে না এই অতিরিক্ত তন্তু জমা হওয়ার কারণে আমাদের যে রেসপিরেটরি মেমব্রেন রয়েছে এর মধ্যে দিয়ে অক্সিজেন রক্ত যেতে পারে না তো এই ধরনের অজানা আইএলডি বা আইপিএফটা হয় হলো যেরকম একটু বেশি বয়সে যাদের বয়স পঞ্চাশের উপরে তো আমরা তাদের বেশিরভাগ আইপিএফ সন্দেহ করি তাদেরই যাদের বয়স পঞ্চাশের উপরে যাদের এরকম ঠোঁট আঙ্গুল নীল হয়ে আছে আঙ্গুলগুলাতে ক্লাবিং রয়েছে অর্থাৎ আঙ্গুলের নখগুলো ফোলা ফোলা দেখায় মাথাটা তো এদের ক্ষেত্রে আমরা তখন সন্দেহ করি এই লোকটির আইপিএফ হতে পারে এবং আমি লক্ষণ সম্বন্ধে বলেছি এইটা মূলত শুরু হয় হলো শুকনা কাশি দিয়ে পরিশ্রম করলে শ্বাসকষ্ট হয় এবং এই শ্বাসকষ্টটা দিনকে দিন বাড়তে থাকে এবং যেটা বললাম যে যেহেতু অক্সিজেন শরীরের রক্ত বেশি যেতে পারে না জীব ঠোঁট আঙ্গুল এগুলো নীল হয়ে যায় তো মূলত এই লক্ষণগুলি দেখা যায় তবে অজানা আয়লির মধ্যে আরও কিছু ধরনের রোগ রয়েছে যেগুলি ধূমপাইদের হয় কিছু কিছু আয়লডিয়া আছে যে আপনি যদি ধূমপান ছেড়ে দেন তাহলে সেই সব আয়লডি বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল লাং ডিজিজগুলো অনেকখানি উন্নতি হয়ে যাবে তো মোটামুটি লক্ষণগুলি সম্বন্ধেও আলোচনা করা গেল এখন আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন আসলে এই রোগগুলি কিভাবে ধরা পড়বে আগে একটু আপনাদের ধারণা দিয়েছিলাম যে সিটি স্ক্যান করাতে হয় আমাদের বিশেষ করে হাই রেজলিউশন সিটি স্ক্যান এর ফলে আমরা খুব প্রাথমিক পর্যায়েও যদি আয়ালডি শুরু হয় সেটাও আমরা ধরতে পারি এছাড়া লাং ফাংশন টেস্ট করলেও আমরা আয়ালডি ধরতে পারি এবং অন্য অন্যান্য ভিতরগত কারণে অন্যান্য কারণে এই ফুসফুসে এই রোগটা হয়েছে কি না সেটা জানার জন্য রুগীর বিশেষ ধরনের বাতের উপস্থিতি আছে কি না বা রক্তনালী প্রদাহের কোনো রোগ আছে কি না এগুলো ধরার জন্য আমরা কিছু কিছু রক্তের পরীক্ষা দিয়ে থাকি একটা রুগীকে আয়ালডি হিসাবে ডায়াগনোসিস করার আগে আমরা একটু চেষ্টা করি যে রুগী অন্য কোনো চিকিৎসা করা যায় এরকম কোনো রোগে ভুগছেন কি না কারণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক্সরেতে বা সিটি স্ক্যানে যে পরিবর্তনগুলো হয় আয়ালডিতে সে একই ধরনের পরিবর্তন হতে পারে টিউবারকুলোসিসে বা ভাইরাল নিমোনিয়াতে বা কোনো কোনো সময় ফাঙ্গাল ইনফেকশনে কিছু কিছু ক্যান্সারের ক্ষেত্রে তো আমরা চেষ্টা করি যে বা ভাইরাল নিমোনিয়ার ক্ষেত্রে তো আমরা চেষ্টা করি যে রোগী এই ধরনের কোনো ট্রিটেবল কজে আক্রান্ত কি না বা চিকিৎসা করা যায় এই ধরনের কোনো কিছুতে আক্রান্ত কি না তো আয়ালি ডায়াগনোসিস করার আগে আমরা কিন্তু এই জিনিসগুলো ভেবে নিই এবং আমরা জানার চেষ্টা করি যে না রুগী এই ধরনের কোনো রোগে ভুগছেন না উনি এই আয়ালডি বা ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজেই আসলে ভুগছেন তো আপনি তো বলবেন যে ডাক্তার সাহেব অনেক কথা তো বললেন অনেক কথা তো আমার মাথার উপর দিয়ে চলে গেল কিছু তো বুঝলাম না তো এই চিকিৎসাটা কি এত খরচ করে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করায় রোগটা ধরলেন এবং যে রোগের মানে লক্ষণগুলা খুব খারাপ ধরনের এই চিকিৎসাটা কেমন কোনো কোনো ইন্টারস্টেশিয়াল লাং ডিজের ক্ষেত্রে চিকিৎসাটা আসলে সত্যি ভালো বিশেষ করে যে সব আয়ালডির সাথে ধূমপানের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে ধূমপান যদি বন্ধ করে দিই 
তাহলে সেই রোগটা ভালো হয়ে যায় বা অনেকখানি উন্নতি হয় আবার অনেক ক্ষেত্রে যেগুলো পেশাগত কারণে যে রোগগুলি হয় আইএলডিগুলি হয় আমরা যদি সেখানকার ধুলাবালিগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি অথবা আমি যদি পেশা পরিবর্তন করে অন্য কোনো কাজ যদি আমি গ্রহণ করি তাহলে আমার ফুসফুসটা বেঁচে যাবে এছাড়াও কিছু কিছু ইন্টারসেশিয়াল লাং ডিজিজ রয়েছে সেগুলোতে যেরকম আমরা বলেছি যে বাতের কারণে কিছু কিছু আয়ালডি হয় এবং কিছু অজানা কারণে কিছু আয়ালডি আছে যেগুলোতে পেডনি সোলন ভালো কাজ করে এবং ভালো ফলাফলও পাওয়া যায় কিন্তু একটা বড় সংখ্যক ইন্টারসেশিয়াল লাং ডিজিজ যেটা আইপিএফের কারণে হয় অর্থাৎ ইদিওপ্যাথিক পালমোনি ফাইব্রোসিস বা আমরা বলেছিলাম অজানা কারণে ফুসফুসের অতিরিক্ত জৈবতন্তু বা ফাইবার জমে যাওয়ার কারণে যে আয়ালডিটা হয় সেটা চিকিৎসাটা কিছুটা হতাশাজনক তো সেই ক্ষেত্রে পৃথিবীব্যাপী গবেষণা চলছে যে এই নতুন কোনো ওষুধ নতুন নতুন ওষুধ নিয়ে গবেষণা কাজ চলছে এবং কিছু ওষুধ অলরেডি বাজারে এসেছে যে আমরা ওই রোগটা থেকে খুব বেশি উত্তরণ লাভ করতে পারি কি না তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ আমরা হয়তো কিছুটা লোকটাকে স্ট্যাটিক মানে একটা স্থায়ী অবস্থা কিছুদিন রাখতে পারি এবং চেষ্টা থাকে যেন রোগটা আরও বেশি বেড়ে না যায় কিন্তু তাও বলবো যে ফলাফলটা অতটা আশাব্যঞ্জক না তো আয়ালডিতে মানুষ রোগীগুলি কি কি জটিলতা নিয়ে আসতে পারে জটিলতা ক্ষেত্রে বলতে গেলে বলবো যে যেহেতু অক্সিজেন ফুসফুসের অক্সিজেন গ্রহণ ক্ষমতা এবং রক্তে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষমতাটা কমে যায় প্যাশেন্ট রেসপিরেটরি ফেলুর অর্থাৎ এই ধরনের ফেলুর ডেভেলপ করতে পারে প্যাশেন্ট দুই নম্বর এই যেহেতু ফুসফুসটা নিজেই রোগাক্রান্ত খুব সহজেই জীবাণু দ্বারা এটি আক্রান্ত হতে পারে যেমন টিবি দ্বারা অন্যান্য নিউমোনিয়া দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে তিন নম্বর হলো যে যখন ফুসফুসের ক্ষমতা খুবই কমে যায় তখন আলটিমেটলি এটা হার্টের উপর দিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে হার্টের উপর প্রেশার পড়ে যার ফলে হার্ট ফেলু ডেভেলপ করতে পারে আমরা অনেক একটি বলি কর্পারমোনাল সেই ক্ষেত্রে শরীরে পানি আসে হাতে পায়ে পানি আসে আর কোনো কোনো আয়ালডি ক্ষেত্রে জটিলতা হিসাবে ফুসফুসে ক্যান্সার দেখা দিতে পারে যেহেতু আয়ালডিতে কিছু ওষুধ ব্যবহার করা হয় যেগুলি শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয় তো এই ধরনের সেই ওষুধ ব্যবহার কারণেও এই ধরনের রোগীদের নিউমোনিয়া হওয়ার সম্ভাবনাটা খুব বেড়ে যায় বা অন্যান্য ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনাটাও বেড়ে যায় এই ওষুধের এই ওষুধগুলি ব্যবহারের কারণে এবং সর্বশেষে যেটা বলতে চাই আসলে আয়ালডির চিকিৎসার মধ্যে একটা জিনিস বাদ পড়েছে বলা সেটা হলো যে লাং ট্রান্সপ্লান্ট করা আর কি উন্নত বিশ্বে যেখানে ডোনার পাওয়া যায় মৃত শরীর থেকে ডোনার লাংস নিয়ে রুগীকে লাংস প্রতিস্থাপন করা যায় বা হার্ট লাং ও ট্রান্সপ্লান্ট করা যায় সে একটা অপশন আছে সে তবে এটা খুব ব্যয়বহুল এবং খুব কম রুগীরই এটা সৌভাগ্য হয় এই লাং ট্রান্সপ্লান্টে তো দর্শক মণ্ডলী আয়ালডি আসলে একটা অনেক বড় বিষয় আপনাদের সংক্ষিপ্তভাবে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ